നമസ്കാരം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നോട്ടമിട്ട് ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നോട്ടമിട്ട് ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിന് പള്ളിയും ചെമ്പരിക്ക കാസിയും കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമായത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം വെറും എൺപത്തി ഒൻപത് സുരേന്ദ്രൻ കള്ളവോട്ട് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ബി ജെ പിക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയതിന്റെ കുറവ് ഇത്തവണ നികത്തേണ്ടതുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് വലിയ വേരോട്ടമുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മണ്ഡലത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണ്ണ കേരളത്തിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് കടന്നു വന്നത് തന്നെ കർണാടകയിലൂടെ കാസർഗോഡ് വഴിയാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ വലിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടാൻ ബി ജെ പിക്കായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിന് പിന്നിൽ പോയതാണ് ഇതുവരെയുള്ള വൻ നേട്ടം വർഷങ്ങളായി ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്തെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ ബി ജെ പി ഭരണത്തിലാണ് അമ്പത് ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുള്ള മഞ്ചേശ്വരം ആറു തവണ മുസ്ലിം ലീഗിന് നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ഓരോ തവണ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും രണ്ട് തവണ സി പി ഐയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിജയം കണ്ടു ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നിട്ടും ഒരു തവണ പോലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ നാണക്കേട് തീർക്കാനാണ് ഇക്കുറി ബി ജെ പി മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫിന് പിന്നിൽ രണ്ടാമതെത്താൻ മഞ്ജുശരത്ത് ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം എം എൽ എയെ മഞ്ജുശരത്ത് നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടിലാണ് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിച്ച രവിശതന്ത്രി കുണ്ടാറാണ് ഇക്കുറിയും സ്ഥാനാർത്ഥി ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം മഞ്ജേശ്വരം പിടിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലേക്ക് കൂടി കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കുറി മഞ്ജുശരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചെമ്പരിക്ക കാസിയുടെ ദുരൂഹമരണവും ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മഞ്ജേശ്വരം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണവുമാണ് ബി ജെ പി പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താത്തത് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഒത്തുകളിയാണ് എന്നാണ് ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഇ കെ സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചെമ്പരിക്ക കാസിയുമായിരുന്ന സി എം അബ്ദുള്ള മൗലവി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നത് കടപ്പുറത്തെ പാറക്കെട്ടിന് സമീപത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടും കാസിയുടെ മരണത്തിന്റെ ദുരൂഹത ചുരുളഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ സമരത്തിലുമാണ് സമരപ്പന്തലിലെത്തി പരസ്യ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നേതാക്കളെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് പക്കലടക്കം എത്തിച്ച് ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാനും ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാസിയുടെ മരണം മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും എതിരെ തിരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വിഷയം പള്ളി ആക്രമണമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും ഇതുവരെ പ്രതികൾ പിടിയിലായിട്ടില്ല പ്രതികൾക്ക് എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം രണ്ട് വിഷയങ്ങളും എല്ലാ പ്രചാരണ വേദികളിലും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പോലുള്ള നേതാക്കളെയും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും മഞ്ചേശ്വരത്തെ പ്രചരണമെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ചിത്രത്തിൽ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം രവിശതന്ത്രി കുണ്ടാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുമൊക്കെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാവും മാത്രമല്ല വിശ്വാസിയായ എം ശങ്കർ റൈ മാഷോ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയതോടുകൂടി ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ വോട്ട് ഇടതു പാളയത്തിലേക്ക് ചോരും എന്നുള്ളതും വാസ്തവം തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ് നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം